నమస్తే సార్ నమస్తే మీ ఇంటర్ భారీగా ఇవ్వాలన్నది నాకు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అందరూ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇది తీస్తే కొంచెం నేను అది ఇవ్వగలుగుతాను మీరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు అనుకోండి ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడితే దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో నా బాధ తెలుసు ఒక్కసారి ఆడియన్స్ కోసం ఒకసారి తీద్దాం సార్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మాస్క్ వేసుకోండి హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకోండి వాష్ చేసుకోండి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వి హ్యావ్ టు బీ సేఫ్ అండ్ మనతో పాటు మన కూడా ఉన్న వాడిని కూడా సేఫ్గా చూసుకోవాలి సో ఇది ప్యూర్లీ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కోసం మాస్క్ తీస్తున్నాం లేకపోతే తీసుకోకూడదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ వాయిస్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అందులో ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో ఈవెన్ కొన్ని సినిమాలు మీ వాయిస్ మీదే ఎలివేట్ అయ్యాయి కొన్ని డైలాగ్స్ అయితే పర్టికులర్గా పీక్కి వెళ్ళిపోయాయి అంత వెయిట్ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా చెప్పాలి అని అంటే సూర్య గారి సినిమాలు మీరు ఏవైతే చేశారో అంటే చాలామంది ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఇచ్చారు అజిత్ గారికి ఇచ్చారు దాని తర్వాత మన సూర్య గారికి విక్రమ్ గారికి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే లిస్ట్ శాంతాడంతుందనే చెప్పాలి అంత మంచిగా డైలాగ్స్ చెప్పుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు ఆ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ స్టైల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు కూడా ఆ వాయిస్ తోటి సూర్య గారి డైలాగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి నేను ఏసీ కాదు అందుకే నాకు ఏసీ లేదు సస్పెండ్ చేస్తావా చేసుకో డిస్మిస్ చేస్తావా చేసుకో ఐదు వేలు ఉంటే కూరగాయలు కొట్టు పెట్టుకుంటా యాభై వేలు ఉంటే పచ్చారి కొట్టు పెట్టుకుంటా ఐదు లక్షలు ఉంటే డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా పెట్టుకుంటా ఎవరి దగ్గర చేయిచా చెడగాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి ముందు చేయకుడు నుంచోవాల్సిన అవసరం లేదురా పూనకం వస్తుంది సార్ మీరు చెప్తుంటే ఇది ఇంకా చెప్పాలి అంటే దిస్ ఇస్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనుకోవాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఎప్పుడు కూడా ఆర్టిస్ట్కి మామూలుగా కూర్చొని మీరు సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇదే డైలాగ్ని ఆయన సూర్య గారు తమిళ్లో చెప్పినప్పుడు మీరు ఆయనకి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డైలాగ్ ఇచ్చినప్పుడు అమ్ముదారి అంతా చెప్పాను ఇలాగే ఉంటుంది అన్నమాట కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత నించుని ఆ సెట్లోకి వచ్చి ఆ లొకేషన్లో నించుని చుట్టూ కో ఆర్టిస్ట్లు ప్లస్ క్రౌడ్ అది వచ్చి కెమెరా పెట్టి యాక్షన్ అన్న తర్వాత ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అలాగే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు ఎంతమంది చెప్పినా ఎంత ఏదంటే ఒక మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము కాబట్టి దాన్ని ఆ గ్రాఫ్ని లేకపోతే ఆ ఎమోషన్ని ఒక 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 మార్క్ మైండ్లో ఉంచుకుని ఇప్పుడు చెప్తున్నాం లేదు అని అంటే మేము డబ్బింగ్ మా వాళ్ళకి ఎలాగో ఆర్టిస్ట్కి ఎలాగో అయితే లొకేషన్ అది మేము డబ్బింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఒకసారి ఆ సీను చూసి అప్పుడు రైటర్ డైలాగ్ ఇస్తే ఆ డైలాగ్ తీసుకుని దాన్ని మేము ఓన్ చేసుకుని అప్పుడు ఆయనటువంటి ఆయన చేసినటువంటి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఆ ఎమోషన్స్కి మ్యాచ్ చేసి చెప్పేటప్పుడు వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది టోటల్గా ఆటోమేటిక్ ఎందుకంటే బికాస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగైతే ఒక ఐ మీన్ ఆ లైవ్ లొకేషన్లో ఆ కో ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తారు మేము అలాగా ఫోర్ వాల్స్ లోపల నాలుగు గోళ్ల మధ్యలో మేము ఆ స్క్రీన్ని చూసి ఆ రూమ్లో మేము పెర్ఫామ్ చేయాల సో మాకేంటంటే ఆధారం వాళ్ళు చేసిన ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఆ స్క్రీన్ మీద చూసిన తర్వాత డైలాగ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ బొమ్మ చూసాక మాలో ఇంటెన్సిటీ ఆ ఎమోషన్ వేరేలా ఉంటుంది మీ వాయిస్ వల్ల చాలా డైలాగ్స్ సెలబ్రేట్ అయ్యాయి తెలియంది కాదు అండ్ ఇప్పటికీ మీరు చెప్పేటువంటి ఎముడు డైలాగ్ ఎవరికీ బోర్ కొట్టిన ఇవ్వకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా సూర్య గారు ఏమైనా అన్నారా సార్ పిలిచి కానీ అంటే బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా నేను సూర్య గారిది నా జర్నీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ గజ్ని గజనీ నుంచి చెప్తున్నాను అనమాట ఎప్పటికప్పుడు ఆయన విల్ డెఫినెట్లీ కాంప్లిమెంట్ మై వర్క్ ఎస్పెషల్గా చెప్పాలి అంటే యముడు యముడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ కాల్ మీ పర్సనలీ అంతవరకు ఏంటంటే జస్ట్ వీ మీట్ ఎట్ డబ్బింగ్ ప్లేసెస్ ఒకసారి ఆయన తమిళ్ చెప్పడానికి రావడం నేను తెలుగు చెప్తున్నప్పుడు కలవడం లేదంటే ఏదైనా ఒక ఒక ట్రైలర్ అప్పుడు లేకపోతే ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ అప్పుడు అలా కలవడం తప్పించి బట్ దీనికి మాత్రం ఏంటంటే ఎముడు అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత గట్టిగా లంచ్ టైంలో ఫోన్ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు నేను డబ్బింగ్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఉపేంద్ర గారికి ఒక సినిమా అయితే చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు ఫోన్ చేసి మూర్తి గారు చాలా థ్యాంక్స్ ఇది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది మనది ఎముడు ఇక్కడ సింగం ఇంకా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను నేను తెలుగు మీరు వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు మీ వాయిస్ తోటి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్
సో ప్రయోజనం లేదు నా వాయిస్ మాత్రం ఉన్నా మీ పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోతే లేదు సో ఇట్స్ మనది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ షేర్ చేసుకోవాలా డెఫినెట్గా ద క్రెడిట్ గోస్ టు యూ ఆల్సో ఫర్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే నాకు బికాస్ అదే కదా ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే ఆధారం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండబట్టి దానికి మనము యాక్ట్ అవ్వడం అలాగే మన వాయిస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆయనకు అది మ్యాచ్ అవ్వడము సో బోత్ ఇన్క్లూడ్స్ అనమాట సో అది అదే చెప్పాను అనమాట సో ఇట్స్ అ వెరీ కైండ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ ఏం చెప్పాలంటే డౌన్ టు అర్ పర్సన్ కాంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఆయన చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు నాకు శ్రీనివాసమూర్తి గారి వాయిస్ బాగా మ్యాచ్ అయింది అండ్ ఒక సినిమా బ్రదర్స్ అని ఉంది దాంట్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక 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 ఇన్నోవేటివ్ థాటో లేకపోతే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఏంటంటే ఇద్దరు ట్విన్స్ కాబట్టి వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇద్దరు చెప్దామని ఐడియా వచ్చింది నేను కార్తీక ఆల్రెడీ చెప్తూ ఉంటారు అండ్ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ లాంటి విషయము కార్తీ గారికి కూడా ఫస్ట్ సినిమా నేనే చెప్పాను యుగానికి ఒక్కడు యుగానికి ఒక్కడు ఆయిరత్తులు ఉన్న తమిళ్లో అది అది తెలుగు యుగానికి ఒక్కడని చేస్తే ఆ సినిమా నేనే చెప్పాను ఆయనకి కార్తీ గారికి హిట్ అది కూడా పెద్ద హిట్ అది దాని తర్వాత నుంచి ఆయన ఏంటంటే ఓకే లేదు అన్నయ్యకి తమ్ముడికి ఇద్దరికి ఒక వయసు కాదు అని యాక్చువల్గా ఆ సినిమా కూడా ఆయన చెప్పుకుంటారని వచ్చారు బట్ టైం సరిపోకపోవడము ప్లస్ రిలీజ్ టెన్షన్స్ అవి ఉండడం ప్లస్ ఆయనకి లాంగ్వేజ్ ఇంకా అప్పటికి అంటే తెలుగు అసలు ఏం తెలియదు కాబట్టి టేక్స్ టైం అని చెప్పినని సరే అయితేప్పుడు నేనేం చెప్పినా నేను చెప్పేశాను అనమాట దాని తర్వాత అయినా బాగుంది సినిమా బాగుంది అండ్ మీ వాయిస్ బాగుంది షూట్ అయింది హిట్ అయింది బట్ అన్న తమ్ముడికి ఇద్దరికి ఒకే వాయిస్ కాదు నేను చెప్పుకుంటా అని చెప్పినా అక్కడ ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేసి లేకపోతే కార్తీక్ గారు కూడా నేనే చెప్పాను ఫస్ట్ సినిమా యుగానికి ఒక్కడు ఉపేంద్ర గారి ఒక డైలాగ్ చూద్దాం సార్ ఎందుకంటే ఆయన డైలాగ్స్ చాలా మాస్ కంటెంట్ తో కూడినటువంటివి ఒక డైలాగ్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి బంజగణపతి నీకు పూజలు చేస్తారు హార్తలు సరిస్తారు కానీ నువ్వు అందరూ పట్టించుకో ఎవడో నైట్ త్రీ గ్రేట్ చెప్తారు ఎమోషన్ ఇది నాన్ స్టాప్ ఉండదు అనమాట ఆయనది మామూలుగా ఉండదు అనమాట సార్ మీరు వన్ మోర్ చెప్పినా పర్లేదు సార్ అయ్యో వన్ మోర్ అదే అంటే నాకు తెలిసి టఫెస్ట్ అండి నాకు తెలిసి ఉపేంద్ర గారికి చెప్పడం చాలా టఫ్ అందులో బిగినింగ్లో ఆయన బిగినింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ డబ్ డబ్ చేయడప్పుడు ఈ ఏ కానివ్వండి ఉపేంద్ర కానివ్వండి అవన్నీ కూడా ఎలా అంటే ఎమోషనల్ పేగులు నరాలు తెగిపోయేటటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ అదంతా అది చెప్పడం చాలా కష్టం ఇంచుమించు నాకు త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ పట్టేది ఒక సినిమా అవడానికి నార్మల్ సినిమాలు అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఏదైనా కనుక ఒక టూ డేస్ మాక్సిమం కానీ ఆయన మినిమం త్రీ డేస్ మినిమం త్రీ డేస్ మాక్సిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ డెఫినెట్ గా పట్టేది ఉపేంద్ర కానీ ఏ కానీ అలాంటిది కన్యాదానం ఆయన టోటల్ డిఫరెంట్ గా సాఫ్ట్ గా ఆయన చెప్పారు ఒకసారి అంబికా కృష్ణ గారు నేను హైదరాబాద్ లో మీట్ అయినప్పుడు డబ్బింగ్ పొందు కృష్ణ గారు చెప్పాను అనమాట నాన్న సీను ఒకసారి ఉపేంద్ర గారు నేను మీట్ అవ్వాలంటున్నారు బికాస్ ఇంతవరకు నువ్వు చెప్పిన సినిమాలు వేరు ఇది టోటల్ గా ఇది డిఫరెంట్ సినిమా ఇది అంటే ఆయన షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉంటే వెళ్ళాం సారథి స్టూడియోస్ ఎక్కడికి వెళ్ళితే ఆయన ఏదో షూటింగ్లో ఉన్నాను అప్పుడు చెప్పారు ముత్తు గారు మీరు ఏ ఉపేంద్ర ఇవన్నీ మనసులను తీసేసేయండి కన్యాదానం ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అది నేను సాఫ్ట్గా ఉంటాను నేను చాలా మంచి ఒక ఒక హంబుల్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటుంది అది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అని నో ప్రాబ్లం సార్ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో దానికి అలాగే మ్యాచ్ చేస్తాను సార్ డెఫినెట్గా అంటే దానికి అవుట్ ఆఫ్ ఇది వెళ్ళదు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు అదే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉండాల్సినటువంటి గ్రేటెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ ముఖ్యమైన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే ద వాయిస్ షూడెంట్ సౌండ్ అవే మీరు ఉన్నారు అని అంటే మీకు సూట్ అయ్యేటట్టుగానే ఉండాలి వాయిస్ ఏం వాయిస్ వేసినా మీది ఏంటంటే ఏ అని ఉన్నా బాగోదు అని ఉన్నా బాగోదు సో ఏంటంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆ వాయి ఆ వాయిస్ మ్యాచ్ అయితేనే అప్పుడు ఆయనే ఇప్పుడు చూడ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు సార్ మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు సూర్య గారు వింటుంటే అది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆ వాయిస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అది అవ్వకపోతే ఆ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఆటోమేటిక్గా అవ్వదు అది మనం మ్యాచ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను ఇంతమంది హీరోలకి చెప్పినా సరే ఎక్కడ ఒక మున్నైటనే ఉన్నో లేకపోతే అదే లాగా ఉంది అన్న ఒక పేరు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ బై గాడ్స్ గిఫ్ట్ నాకు రావడం
ప్రశాంత్ కానీ ఉపేంద్ర గారికి కానీ మోహన్ లాల్ కానీ జయరామ్ కానీ ఎవరికీ చెప్పినా సరే ఆ పెర్ఫార్మెన్స్కి తగ్గట్టుగా దానికి మనం బాడీ లాంగ్వేజ్ మ్యాచ్ చేస్తేనే ఆ క్యారెక్టర్ పండుతుంది మనకి ఏంటంటే మంచి పేరు వస్తుంది అవును లేకపోతే ఓకే అలాగే ఉంది అదేలాగే ఉంది సూర్య గారు మాట్లాడినట్టే ఉంది అని అంటే వేస్ట్ విక్రమ్ కంటే విక్రమ్ గారు లాగే ఉండాలి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతా నాకేంటంటే వన్స్ ఐ సీ ది ఫేస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆ స్క్రీన్ మీద నాకు ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్టిస్ట్ చూసిన తర్వాత దానికి నేను మ్యాచ్ చేయాలని చూస్తా చిన్న చిన్న ఎఫెక్ట్స్ నుంచి కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా హాలు కానీ అరుపులు కానీ లేకపోతే లవ్ కానీ ఐ సా సా సెంటిమెంట్ ఏదైనా సరే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి తగ్గట్టుగానే మనం మ్యాచ్ చేస్తేనే మ్యాచ్ చేయాలి అప్పుడు అది పండుతుంది ఎలా సార్ అంటే ఈ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇటువైపు రావాలని మీకు ఏ విధంగా అనిపించింది ఇన్స్పైర్ చేసిన విషయం ఏంటి యాక్చువల్గా నాకు సింగర్ అవ్వాలని ఆశ సింగర్ అవ్వాలని ఆశ కానీ బేసిక్ ఏం పెద్ద నేర్చుకోలేదు నేను జస్ట్ ఏదో స్టార్టింగ్ నేర్చుకోవడం బేసిక్ కానీ పెద్ద దాని లోపలికి వెళ్ళలేదు అనమాట సో అప్పుడు మా నాన్నగారు దానికి కారణం ఏంటంటే మా ఫాదర్ ఏవిఎన్ మూర్తి గారు విజయనగర వాస్తవ్యులు చెన్నైలో సెటిల్డ్ ఈజ్ బేసికలీ ఎ సింగర్ అనమాట సో ఆయన సింగర్ కాబట్టి అది మన నాకు బ్లడ్లోకి వచ్చిందో లేకపోతే నా ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా అటు పక్క వెళ్ళిందో సింగర్ అవుదాం అనుకున్నాను దానికి కారణం ఇంకోటి ఏంటి ఏంటంటే నేను కాలేజెస్లో కానీ లేకపోతే స్కూల్లో కానీ నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన మ్యాక్సిమం సింగింగ్ కాంపిటీషన్ అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఆర్ సెకండ్ ప్రైజ్ గ్రేట్ థర్డ్ కూడా వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్లోనే ఉండేవాడిని సో దట్ యాడెడ్ మీ ఒక బూస్ట్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే ఎందుకని మనం సింగర్ అవ్వకూడదు అండ్ బేసికలీ ఫాదర్ సింగర్ సో అందుకని సింగర్ అవుదాం అనుకున్నాను నేను కాలేజ్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి నన్ను నేనే ప్రశ్నించుకున్నా నీకేం తెలుసు సంగీతంలో బాలు గారు అంటారు నాకేం తెలియదు నేనేం నేర్చుకోలేదు ఆయన మహానుభావుడు గాలగంధరుడు ఆయనకు ఆ సరస్వతిదేవి కటాక్షం డెఫినెట్గా ఓకే కానీ ఎంతమందికి అలాగ నాకేం తెలియదు అని అంటే కుదురుతుంది సో నన్ను ఎప్పుడైనా నీకేమీ తెలియదు నువ్వేమి నేర్చుకోలేదు సో హౌ కెన్ యూ బికమ్ ఎ గుడ్ సింగర్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ సింగర్ ఇప్పుడు రేపు వెళ్ళినప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్వరం రాసుకోండి అంటే నాకు స్వరం రాసుకోవడం రాదు కానీ పోనీ విన నేను విని పాడేస్తాను కానీ విని పాడేస్తాను అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఎంతవరకు మనం పర్ఫెక్ట్ న్యాయం చేయగలం సో కాదు ఏం చేద్దాం అప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్గా మై ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే హీఈస్ ఎ సింగర్ హీఈస్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ హీఈస్ ఎ జింగిల్స్ ఈ యాడ్స్లో వస్తాయి కదా సాంగ్స్ చిన్న చిన్నవి థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ దాన్ని జింగిల్స్ అంటారు ఆ జింగిల్ రాస్తారు దానికి మ్యూజిక్ చేసేవారు ఎండ్లో వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేవారు సో అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ నేను చేసేవాడిని అనమాట మీ ఫాదర్ వాయిస్ ఇప్పుడు మీరు దించడం చేశారని అంటే ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఒక కామెంటరీ చెప్పినప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ చెప్పినప్పుడు మీ నాన్నగారి స్టైల్లో ఏదైనా చెప్తారా డస్ట్ టీలో కల్లా ఉత్తమమైనది డంకన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డస్ట్ టీ సో ఇలా ఆ కామెంటరీ ఆ వాయిస్ ఓవర్ రెండ్ వాయిస్ ఓవర్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఆయన వాయిస్ సో ఆటోమేటిక్గా అది చాలా మంది బిగినింగ్లో మా ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే ఆయన పనిచేసినటువంటి యాడ్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఏ మూర్తి సార్ మూర్తి గారు లాగే ఉంది వాయిస్ సేమ్ అలాగే ఉంది వారసుడు వచ్చాడు అని చెప్పి అనేవారు సో ఏంటంటే ఆయన ఈ వాయిస్ ఓవర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్క లైన్ రెండు లైన్లు అని చెప్పారని ఆయన చెప్తుంటగా ఏదైనా చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ యాడ్లో ఆ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్లో అలా అలా చెప్పేవాడు అనమాట సో చెప్పేప్పుడు అప్పుడు ఓకే మనం అట్లీస్ట్ సింక్ అంటే ఏంటో తెలుసు వాయిస్ మైక్ ముందు మాట్లాడడం తెలుసు సో వై డోంట్ వి బికమ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని అప్పుడు ఆ థాట్ వచ్చింది మేడం సో అలా డైవర్షన్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా లేకపోతే సింగర్ అవుదామని సో అక్కడి నుంచి ఇలా డైవర్షన్ అయింది మొదలు ఇంకా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లోకి వచ్చారనమాట ఓకే సాంగ్ ఏమైనా పాడతారండి ఆమని పాడవే హాయిగా మూగవై పోకు వేళా రాలేటి పూల రాగాలతో పూసేటి పూల గంధాలతో మంచు తాకి కోయిలా మౌనమైన వేళలా ఈ సాంగ్ నాకు బాగా ఇష్టం రియలీ గ్రేట్ సౌమ్యంగా పాడారు క్లాస్ సాంగ్ లాగా ఓకేనా బాస్ ఒకటి 
జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం ఎగుడు దిగుడు గగడం మేమేరా పిడుగులం రంపంపం మరల మరల జరనం రానీరా మరల మరల మరణం మింగేస్తాం పువ్వుల మగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం సో ఏంటంటే సింగర్ అవుదాం అనుకుంటే డబ్బింగ్ అంటే ఇంకొక సాంగ్ పాడండి కదా అంటే అది జస్ట్ సాంగ్ అంటే ఒక ర్యాప్ లాగా ఉంటుంది నో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ అందరి కాళ్ళు లాగుతుంది కాలం నువ్వు 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 ఎవరైనా సరే ఎవరిని వదిలిపెట్టదు నో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ అందరి కాళ్ళు లాగుతుంది కాలం గ్రూప్ తెచ్చి దాంట్లో మాస్ తెచ్చి వాడిని నుంచో పెట్టి ఇలా ఒక ర్యాప్ లాగా వెళుతుంది అనమాట మీరు ఇలా చెప్తూ ఉంటే ఏదో డిటిఎస్ థియేటర్లో కూర్చున్నట్టు ఉన్నారు బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూకి మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు మీకు వచ్చేటువంటి వైబ్స్ ఏమైతే వన్స్ ఉపేంద్ర అనేసరికి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట పరకాయ ప్రవేశం అంతే అంతే పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి చేయకపోతే నో యూజ్ అనమాట ఏది ఒకసారి ఒక క్లాస్ మాస్ డైలాగ్స్ ఏమైనా చెప్తారా సార్ అంటే వేరియేషన్స్ ఏ విధంగా చూపిస్తారో నాకు డైరెక్ట్గా చూడాలని ఉంది ఒక సాఫ్ట్ డైలాగ్ అంటే మన జనతా గ్యారేజ్లో మోహన్ లాల్ గారికి మాట్లాడింది అనమాట నీ దగ్గరకు సాయం కోసం వచ్చాను మనుషులు కష్టపడితే చూసి తట్టుకోలేం మేము కానీ మొక్కలు కష్టపడితేనే నువ్వు చూసి తట్టుకోలేమంట నీది చాలా పెద్ద మనసు ఈ టైప్లో వస్తుంది సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఆయన టోటల్గా ఆ సినిమాను ఆయన చాలా ఒక పెద్ద మనిషి తరహా కానీ అంటే ముందు ఒక ఫస్ట్ ఒక రెండు రెండు కొంచెం ఆయన ఒక దాదాగిరి అది చేసేంత అయినా సరే బట్ తర్వాత సో ఆ యొక్క దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తూ అది అలా వైకుంఠపురంలో జైరామ్ గారు టబోని సారీ అడిగే సీన్ ఉంటుంది కొంచెం ఎమోషనల్గా ఏడుస్తూ అని చెప్తారు వైషు నీకంటే తను ఎందులోనూ గొప్పది కాదు నీకంటే తను చదువుకున్నది కాదు కానీ ఎందుకు నేను చూస్తుంటే ఒక భయం నేను నీకు సరిపోనివ్వని ఒక భయం ఐఎమ్ సారీ వైషు ఐఎమ్ సారీ మీరు చెప్తుంటే నా కండీన్ వస్తున్నట్టుంది చెప్పారు అది అండ్ మీరు ఈ ఫోర్స్ డైలాగ్స్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాం సూర్య అవి అని విక్రమ్ గారివి సార్ ఓకే ఓకే ప్యాటర్న్లో చూద్దాం ఓకే విక్రమ్ గారిది స్వామి టూలో బాబీ సింహాని వచ్చి ఎదురు ఢీ కొనేటప్పుడు చెప్తారు అనమాట జస్ట్ ఒక నాలుగు డైలాగ్ ఉంటుంది అది కొంచెం ఫోర్స్గా రే నేను పది మాసాలు కడుపులో ఉండి పది రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండి పది నిమిషాలు నొప్పులు చక్కబట్టిన బిడ్డని కాదురా నేను స్వామిని కాదురా భూతాన్ని నేను పోలీసు కాదు సూర్య గారిదే తీసుకోవచ్చు ఈ వాచ్ మెకానిక్ దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ సమంత గారు వస్తారు వాచ్ మెకానిక్ చేయాలని చెప్పినని పగిలిపోయింది అంటారు అరే ఏమండి ఐ మీన్ వాచ్ మెకానిక్ యూనో నాకు ఎంత న్యాచురల్ గా వస్తుందండి మీకు డేట్ మార్చాలి అంతే కదా నేను మారుస్తాను అరే ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ ఐ మీ వాచ్ మెకానిక్ అంటుండదు సో ఆ క్యాషువల్గా ఫన్నీ మాట్లాడుతుంది నార్మల్గా అయితే బిగినింగ్లో నేను ప్రభుదేవ గారికి చెప్పేవాడిని అనమాట అప్ టు సంతోషం వరకు నేను చెప్పాను సంతోషం నుంచి మారిన తర్వాత మన ఫ్యామ్ రైట్ తను వాయిపోతు నాగార్జున గారు తను చెప్పేవారు తర్వాత నుంచి సంతోషం నేను చెప్పాను ప్రభుదేవకి ఎందుకంటే ప్రేమికుడు అవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి సో దాంట్లో ఆయన ప్రభుదేవ్ గారి పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎక్కువ కొంచెం ఆ ఫన్నీ ఆ కామెడీ ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆయన చేస్తూ అయ్యయ్యో పెట్టి పోయా హే హే నందిని నంది అయ్యి ఒక ఇంగ్లీష్ కానీ హే హే అంటుంటాడు సడన్గా హే హే నువ్వు అలా కాదు కదా ఊ ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లస్ ఆ కీ సడన్గా ఒక కీచు గొంతుకు వెళ్ళిపోవడాలు సో నాకేంటంటే ఆయనకి చెప్పడం వల్ల కొంచెం ఈ ఫన్ కాస్త ఆ ఫన్ ఎలిమెంట్ కామెడీ అది కూడా కొంచెం అలవాటు అయింది బేసిక్గా చెప్పాలండి మేము నార్మల్గా జనరల్గా మన రెగ్యులర్ హీరోస్ పెద్దంత కామెడీ అది ఉండదు బట్ ఈయన చెప్పిన దాంట్లో కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్ కానీ ఆ ఇది కానీ సో ప్రభుదేవ్ గారు అలాగా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట రియలీ గ్రేట్ సార్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా ఎలా మెమరైజ్ చేసుకుంటారు సార్ బెట్ ఈస్ దర్ అదేంటే మెమరైజింగ్ అని అంటే ముందు మనకి ఏంటంటే సీన్ కంటెంట్ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళాలి సీన్ కంటెంట్ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళాలి తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే డైలాగ్స్ రాసుకుంటాను రాసుకుంటాను ఇన్ ద సెన్స్ నార్మల్గా ఆ బిగినింగ్ డేస్లో అయితే రైట్ రెస్టారెంట్ ఉండేవారు 
వాళ్ళు ఏంటంటే రాసేసేవారు రాసేసి అక్కడ పెట్టేది ఇప్పుడు రాన్ రాన్ తర్వాత తర్వాత ఏంటి అని అంటే టైమింగ్ టైం తక్కువ అన్నీ ఉండడం వల్ల అన్న ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ముందుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు డైలాగ్స్ రైటర్స్ లేదంటే అక్కడికి వచ్చి దెన్ అండ్ దర్ అనమాట ప్లే అని అనడం డైలాగ్ ఒరిజినల్ వర్షన్ చెక్ చేసుకుని రాసుకో సో నేను డైలాగ్ రాసుకుంటాను మనం అందుకని అంటాం ఒకసారి రాస్తే పదిసార్లు చదివినట్టు అని మనకి సామెత ఒకసారి మనం రాసామంటే పదిసార్లు చదివిన దానికి ఈక్వల్ అనమాట సో అది రాసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ ఒక మానిటర్ చూస్తాం విత్ ది స్క్రిప్ట్ ఒకసారి అన్ని గ్యాప్స్ ఏంటి లెంగ్త్ లెంత్ నేను అయిన తర్వాత ఒక మానిటర్ ఒకటే సో ఈ అంటే ఇప్పుడు మనకి బాలు గారు చెప్పేవారు మీకు అంత తొందరగా ఎలాగ వచ్చేస్తుందంటే అని నాన్నగారికి బాలు గారికి బాగా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది అనమాట సో ఆహా దాంట్లో ఏక సంత గ్రహి ద్విసంత గ్రహి అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని మూడు సార్లు చెప్పాం అనుకోండి ఒకసారి ఒక చెప్తే వచ్చేస్తే ఏక సంత గ్రహి ఆ ఒక చెప్పిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి అయితే మీకు రెండు సార్లు అంటే మీకు ఈ రెండు సార్లు సో అలాగే ఏంటంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ మనం ఆ మెమరైజ్ చేయడంలోనే ఉంది దాన్ని ఏమంటాం ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ టాలెంట్ కానీ అదే అనమాట సో మీరు ఎంతకెంత త్వరగా మెమరైజ్ చేసి చెప్పగలిగితే అంతకంత టైం సేవ్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ మీద మనకి టైం సేవ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎఫిషియంట్గానే ఉండాలి మనం అది ఏదో మెమరైజ్ కానీ కాబట్టి మెమరైజ్ కాదు సో ఏంటంటే ఇట్స్ కష్టం చూడడానికి బయటకి ఆయ్ అని అంటుకుంటాం కానీ లోపల చాలా డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇది మెమరైజ్ చేయడం కానీ ఎమోషన్ కానీ లేకపోతే వాయిస్ రెండరింగ్ వాయిస్ ఇదిగా కంట్రోల్లో ఉండాలి అని చాలా సార్ మీకు ఇప్పుడు డబ్బింగ్ అంటే ఈజీ అయిపోయింది అండ్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ కూడా మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేశారు వాయిస్లో బేస్ ఉంటుంది అండ్ ఆ విధంగానే తీసుకున్నారు వాయిస్ మాడ్యులేషన్స్ని ఆ విధంగానే చెప్తున్నారు మీకు ఈజీ అయిపోయింది ప్లాట్ఫామ్ కూడా వ్యాస్ట్ అయిపోయింది హ్యూజ్ అయిపోయింది మీకు మార్కెట్ డబ్బింగ్ కష్టాలు జనరల్గా ఏ విధంగా ఉంటాయండి ఎందుకంటే కొంతమందికి డబ్బింగ్ అవకాశాలు కూడా రావు టాలెంట్ ఉంటుంది కానీ ఎలా సార్ అటువంటి విషయాలను మీ కామెంట్ అండి చాలా కష్టం సార్ ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా నాకు ఇప్పుడు వాట్ యూ కాల్ ఫుల్ మీల్ లాగో లేకపోతే అందరు పరిచయాలు లేకపోతే నేను వచ్చేసి కానీ నేను రావడానికి కూడా చాలా కష్టపడే వచ్చాను డబ్బింగ్లోకి ఎందుకంటే అప్పుడు మా నాన్నగారు బీయింగ్ యాజ్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అది సింగర్ కూడాను కానీ ఏమైందనంటే ఆ నేను డబ్బింగ్ చెప్దాము అనుకుని స్టార్ట్ చేసే టైంకి ఫేమస్ రైటర్స్ దగ్గర ఆయన పనిచేయట్లా రీజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వదిలేస్తే ఆయన పనిచేయట్లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఒక లే మ్యాన్గా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా రావాలి ఎవరిని వెళ్ళి అడగాలి ఎవరు ఛాన్సులు ఇస్తారు ఏం సంగతి సో అని కూడా అలాంటప్పుడే నేను అప్పుడు శ్రీరామకృష్ణ గారిని కలిశాను శ్రీరామకృష్ణ కలిసి నా ఆయన దగ్గర పనిచేసేవారు నాన్నగారు అప్పుడు నేను చెప్పాను నేను నాన్నగారిని తీసుకుని వెళ్ళి ఒకసారి సారి ఇలాగా నేను డబ్బింగ్ చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను సో నాకు మీరు నన్ను మీరు ఎన్కరేజ్ చేయాలా అని చెప్పి నేను శ్రీరామకృష్ణ గారిని అడిగాను అంటే తప్పకుండా అమ్మా చెప్తాను అని చెప్పినాను తర్వాత ఒక నెక్స్ట్ ఆ సినిమాలో బాక్సర్ అనుకుంటా అర్జున్ గారి సినిమా అది డబ్బింగ్ జరుగుతుంది డేట్స్ అప్పుడంతా ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న బిట్స్ కానీ లేకపోతే వాటి చెప్పే వాళ్ళకి అందరికీ ఏంటంటే మూడేసి రోజులు నాలుగేసి రోజులు చెప్తారు కాల్ షీట్లు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంత డెవలప్మెంట్ కాదు అప్పుడు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అది లేదు కాబట్టి కాంబినేషన్స్లోనే వెళ్ళాలా అందరు కలిసే చెప్పాలన్నమాట సో త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ చెప్తారు సో ఫ్రమ్ నైన్ టు నైన్స్ అనమాట మార్నింగ్ నైన్ నుంచి నైట్ నైన్ వరకు త్రీ డేస్ ఫోర్ అలాగా వెళ్ళి ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చెప్పాను బాగుందమ్మా వాయిస్ బాగుంది డెఫినెట్గా నీకు ఛాన్స్ వస్తాయని అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక సినిమా అది చెప్పాను అది చెప్పిన అయినప్పుడు దొంగ దొంగలో వాయిస్ టెస్ట్ల కోసం వెతుకుతున్నారు అని అంటే అప్పుడు నేను వెళ్ళి వాయిస్ టెస్ట్ ఇచ్చాను వాయిస్ టెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఇంచుమించు చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పేశారు ఇంచుమించు ఒక పది పదిహేను మంది పైనే వాయిస్ ఇచ్చారు వాయిస్ టెస్ట్లు ఇచ్చారు నేను ఇంకా లాస్ట్గా వెళ్ళాను అనమాట ఎందుకంటే బికాస్ నాకు పెద్ద తెలియదు అక్కడంతా సో అలా ఆ నోట ఆ నోట ఆ నోట వచ్చి మన కుమార్ గారిని రాజశ్రీ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉండేవారు ఆయన చెప్పారు మణిరత్న గారికి నువ్వు పాండి గారని మణిరత్న గారి కో డైరెక్టర్ తెలుగు సెక్షన్ చూసుకునేవారు ఆయన చెప్పారు సార్ ఇలాగా ఏవేన్ మూర్తి గారి అబ్బాయి ఉన్నాడండి అంత తను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాదు ఇప్పుడే వచ్చాడు చెప్ చిన్న చిన్న వాయిస్ ఏవో చెప్తున్నాడు నేను వాయిస్ వినలేదు కానీ మనకి ఈ క్యారెక్టర్కి సరిపోయేటటువంటి ఏజ్ ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటాయి సో టెస్ట్ చేయొచ్చు కావాలంటే ఏమంటే
ఎంట్రీ నాది కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ కేక్ వాక్ లాగా అవ్వాలా వెళ్ళిన తర్వాత వన్స్ మనకు అదే టైము లేకపోతే మన టాలెంట్ ప్లస్ మన రాత అన్నీ కలవాలి అనేది అది అనమాట సో అక్కడ ఇది అయింది కాబట్టి అక్కడ నా వాయిస్ నోటెడ్ అయింది కాబట్టి చెప్పడం ఒక హీరోకి ప్రశాంత్కి అప్పటి హాట్ హీరో కాబట్టి తనకు చెప్పాను కాబట్టి ఆ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం బట్టి నెక్స్ట్ అలా వన్ బై వన్ ఓకే ఆ సినిమాలో ఎవరు చెప్పారు ప్రశాంత్కి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ చెప్పారు ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి ఇదే కొద్ది యంగ్ క్యారెక్టర్ కదా ఇతనికి ట్రై చేద్దాం ప్రేమికుడు సో అలా కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమందికి మీరు అన్నట్టుగా ఆ ఛాన్సులు కూడా రాకుండా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చెప్పేవాళ్ళకి కాదు ఇంకోటి కాదు దాంట్లో ఏంటో మనం మనకి ఇప్పుడు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అంటాం సో వాళ్ళకైనా సరే ఇలాగే మా డబ్బింగ్ సైడ్లో బిట్లు చెప్పేవాళ్ళకైనా సరే చాలా చాలా అదే చెప్తున్నాం కదా ఇంతమంది ఉంటే ఏదో కొంతమందికి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అదేంటంటే కొంతమందికి టాలెంట్ ఉన్నా సరే ఒక్కొక్కసారి అది ఆ టైం కలిసి రాకపోతే అది ప్రాపర్ రిజల్ట్ ఛానల్లో వెళ్ళకపోతే ప్రాపర్ మనిషి దగ్గర వెళ్ళి చేరకపోతే అది బయటికి రాదు ఫస్ట్ ఇట్స్ ఆల్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఏది కూడా మనకి దట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ ఎవ్రీథింగ్ నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఇనిషియల్ డేస్లో మీకు ఏమైనా అనిపించదు సార్ ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం మనకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే సి వస్తాయి సి మనకి ఏంటంటే మనకి ఛాలెంజెస్ ఎదురవుతాయి మనకి కష్టాలు వస్తాయి బట్ ఏంటంటే దాన్ని అధిగమించి వీ షుడ్ ట్రై టు కమ్ అప్పుడే తెచ్చుకోవాలి మీకు బాగా కష్టం అనిపించినటువంటి సందర్భం ఏంటి సార్ ఎలా బయటపడ్డారు మీరు అప్పుడు కష్టం అంటే సి ఏంటంటే ఛాన్సెస్ ఇప్పుడు మనకు ఒక సినిమా వచ్చింది ఒక సినిమా నుంచి ఇంకో సినిమా ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేది మేబీ గ్యాప్ ఉంటుంది ఒక సినిమాకి వెళతాం ఒక్కొక్కసారి వెళతాం వెళ్ళి చూస్తాం లేదమ్మా కొంచెం నీది వాయిస్ సూట్ కాలేదు ఇంకో సినిమాలో చూద్దాంలే అంటారు సో అవ అవ అక్కడ మనం ఏంటి ఒక నా వాయిస్ దీనికి సూట్ కాలేదా లేకపోతే నా వాయిస్ దీనికి సెలెక్ట్ కాలేదని చెప్పి మనం డిజెక్టెడ్ అయిపోకూడదు వీ షుడ్ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ ఇట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు ప్రేమికుడికి అయితే నాకు నాకు వన్ నాట్ టూ ఎంతో టెంపరేచర్ టైఫాయిడ్ టైఫాయిడ్ టెంపరేచర్ నేను దానికి ముందు ఏంటి హిందూ అని ఒక సినిమా ఉంది కమలాసన్ అదే ప్రభుదేవ గారిది ప్రభుదేవ దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ అనమాట శరత్ కుమార్ గారు రోజా గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ అది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను చెప్పినా సరే ఏం రత్నం గారు అని ఏమన్నారంటే లేదు ఒకసారి మన వాయిస్ విందాం కొత్త అబ్బాయి కదా వీ కాంట్ టేక్ ఛాన్సెస్ ఇది పెద్ద సినిమా చెప్పారు నేను సరే కానీ శ్రీరామకృష్ణ గారు అప్పుడే అంటే ఆయన అంతవరకు ఒక చిన్న 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 రేంజ్ సినిమాలు ఉన్నారు ఫస్ట్ బిగ్ సినిమా రాజశ్రీ గారు పోయిన తర్వాత ప్రేమికుడు ఒక బిగ్ మూవీ అంత అంత పెద్ద బడ్జెట్ ప్లస్ శంకర్ గారు డైరెక్షన్ ఏ మతంగా ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే కన్నా ఆయనకి పెద్ద సినిమా అది సో ఆయన లేదండి ఈయన అని చెప్పిన ఆయన గట్టిగా చెప్పలేను పరిస్థితి సో అలా అయినా సరే నేను ఆ టెంపరేచర్లో కూడా వెళ్ళాను వాయిస్ టెస్ట్కి వెళ్ళి వాయిస్ టెస్ట్ ఇచ్చి అయిన తర్వాత అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నా నా ఆ సినిమా మొత్తం కూడా టైఫాయిడ్ ఫీవర్లోనే చెప్పాను డల్ ఎక్కడ రాలేదు రా వస్తే మనకి మనం వెళ్ళిపోమ్మా అంటారు అది మనం ఏంటంటే ఆ డల్నెస్ని రాకుండా బయటికి ఆ రామకృష్ణ గారు అడిగారు అనమాట ఏంటి సీను నువ్వు అస్తమాటు డైనింగ్లోకి వెళ్తున్నావు అటు సైడ్కి వాష్రూమ్ సైడ్ వెళ్తున్నావు ఏం సంగతి అంటే అప్పుడు రత్నం గారు అడిగారు ఏమైనా నీకు ఏమైనా షుగర్ ప్రాబ్లం అమ్మా అస్తమాటు యూరిన్కి వెళ్తావా అమ్మా సీను లేదు సార్ అని చెప్పండి అప్పుడు తర్వాత రామకృష్ణ గారు చెప్పాను లేదండి నాకు టెంపరేచర్ ఇలాగా టైఫాయిడ్ టెంపరేచర్ సో నాకు నీరసం వస్తుందని మా బ్రదర్ ఏం చేసామంటే డైనింగ్లో గ్లూకోజు మాత్ర బిస్కెట్ బ్రెడ్ ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఉండేవాడు అనమాట ఒక రెండు లూప్లో లేకపోతే ఒక సీన్ ఒక రీలో చెప్పిన తర్వాత కాస్త నీరసంగా ఉంది అంటే వెళ్ళి కాస్త గ్లూకోజ్ తాగి వాళ్ళని బిస్కెట్లు ఏదో తిని బ్రెడ్ తినో కాసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ లోపల కూర్చోండి ఇప్పుడు 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 ఉన్నాను నేను సినిమా స్మృతికి ఇలాగ చెప్పాలి సినిమా అంటే నాకు ఈ వీక్ కుదరదు నేను నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టుకుందాం అంటే పెట్టుకుంటాను కానీ అప్పుడు అది కాదు కదా పరిస్థితి ఐమ్ ఐ బిగినర్ సో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి రత్నం గారు నాకు టైఫాయిడ్ టెంపరేచర్గా ఉంది రామకృష్ణ గారు నాకు టైఫాయిడ్ టెంపరేచర్గా ఉంది నేను నెక్స్ట్ వీక్ వస్తానంటే ఒప్పుకోరు అవును సో అలాంటివన్నీ కూడా అంటే నాట్ ఓన్లీ ఒక కష్టం అంటే ఒక ఏదో ఇండస్ట్రీ మనం ఒక టైప్ అనే కాదు నా బోల్డ్ ఉంటాయి మనకి ప్రెషర్స్ అవన్నీ కూడా విత్ స్టాండ్ అయ్యి రావాలి ఓకే ఒకే ఒకడు ఒకే ఒక్కడు అప్పుడు మా బ్రదర్ మ్యారేజ్ విజయనగరంలో ఇక్కడ సినిమా రిలీజ్ ఫ
లేదు సార్ నేను వచ్చేస్తాను అది ఇది అని చెప్పిన వాళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేసి నేను ఇలా వెళ్ళాను మా విజయనగరంలో పెళ్ళి ముహూర్తం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం వాళ్ళ ఫ్లైట్కి బయలుదేరి మళ్ళీ వచ్చా మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరూ అక్కడ ఉన్నారు బ్రదర్ మ్యారేజ్ ఇంకా తప్పదు ఇంకా నేను వెళ్ళి ఇంకా సొంత అన్నయ్య పక్కన ఉండి ఉండకపోతే ఎలాగని చెప్పిన వాడు పట్టుపెట్టే కాదు వెళ్ళాం బ్రాయి మీద మళ్ళీ మరుసలు మా మా ఇమీడియట్గా మధ్యాహ్నం బయలుదేరి సాయంత్రం వచ్చి నెక్స్ట్ డే డబ్బింగ్ గడిపాను సో మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా ఉంది సో ఐ మిస్ ఇట్ ఐ మిస్ ద హోల్ ఫన్ అండ్ ఇదంతా మళ్ళీ వస్తుందా అలాంటివన్నీ సో ఇలాగ మనం చాలా త్యాగాలు చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని కొన్నిటికి కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్ని కొన్నిటికి అధిగమించి ధైర్యంగా ముందుకి అడుగు వేయాల్సి వస్తుంది చాలా ఉన్నాయి నానా రకాలుగా వస్తాయి మనకి ఇదేనే కాదు బోల్డ్ రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట ఎలా సార్ అంటే ఇనిషియల్ డేస్లో రెమ్యూనరేషన్కి ఇప్పటికీ ఆ వేరియేషన్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది మీకు అండ్ ఇలా టైమింగ్ని బట్టి రెమ్యూనరేషన్స్ ఉంటాయా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులకు అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిట్ శ్రీరామ్ తీసుకోండి బిగినింగ్లో జింగిల్స్ అంటే తను ఫస్ట్ సాంగ్ అది పాడడానికి ముందు ఇప్పుడు నేను చెప్తే అతిశయక్తిగా ఉంటుంది జింగిల్స్ అది పాడేటప్పుడు నేను వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేవాడిని తను ఒక జింగిల్ పాడి వెళ్ళిపోతుంటే ఒక అడయార్ స్టూడియోలో ఒక మా ఫ్రెండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంటే తను అక్కడ నుంచి ఉన్నాడు అయిపోయిన తర్వాత తను మ్యూజిక్ కంపోజర్ నాకు పరిచయం చేస్తే అన్న శ్రీరామ్ అని మంచి వెరీ గుడ్ సింగర్ అది వాయిస్ ఓవర్ చెప్పాను తను సార్ ఎక్సలెంట్ వాయిస్ సార్ మీ వాయిస్ ఓవర్ విన్నాను నేను బ్యూటిఫుల్ అని మీది కూడా బాగుంది బ్రో చాలా బాగా బాగా పాడారు యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చు మీన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పి అన్నాం ఓకే అయిపోయింది అప్పుడు ఏంటో తెలియజు బట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయనకి ఎంత డిమాండ్ ఆయన ఆయన చేత పాడించుకోవాలంటే మూడు నెలలు వెయిట్ చేయాలి మినిమం అవును మినిమం త్రీ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలి సో ఆ డేస్కి ఈ డేస్కి డెఫినెట్గా వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ బట్ కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఏ రోజులకు ఆ రోజులదే ఆ రోజులో ఒక ఐదు వందలు వచ్చినా ఒక పెయ్యి వచ్చినా పదివేలు వచ్చినా సరే అది అప్పటికి వాల్యూవే ఇప్పుడు లక్ష వచ్చినా రెండు లక్షలు వచ్చినా ఐదు లక్షలు వచ్చినా ఇప్పుడు దీనికి దీనికి ఈ కాల దానికి వాల్యూ కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది మన పేమెంట్ రెమ్యూనరేషన్లో హైక్ కానీ పొజిషన్లో హైక్ కానీ ఎప్పుడంటే సక్సెస్ అన్నిటికీ మూలం ఆ సక్సెసే ఆ సక్సెస్ ఉంటేనే మీరు గుర్తించబడతారు సక్సెస్ ఉంటేనే ఇవాళ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సక్సెస్ ఉంటేనే నాకు రెమ్యూనరేషన్ హైక్ వస్తుంది సక్సెస్ ఉంటేనే సొసైటీ నన్ను గుర్తిస్తుంది లేదు అని అంటే ఎవరు పట్టించుకోరు మిమ్మల్ని మీ ఫస్ట్ పేమెంట్ ఎంత అండి టెన్ థౌసండ్ అంటే అంటే నైన్టీ త్రీలో మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు టెన్ థౌసండ్ ఇస్ హీరోగా ప్రశాంత్కి చెప్పినప్పుడు టెన్ థౌసండ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి నా ఫస్ట్ పేమెంట్ అని చూసుకుంటే కనుక డబ్బింగ్లో అది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఈ టెన్ థౌసండ్ దీనికి టెన్ థౌసండ్కి దొంగ దొంగ ప్రశాంత్కి చెప్పినందుకు ఫస్ట్ హీరోకి మనత్రం గారు కన్సర్న్లో ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ అయితే చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు డిపెండ్స్ సి అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఒక ఒక నెల జీతగాడు ఉన్నాడు అనుకో అంటే ముప్పై వేలు జీతం నెలకనంటే ఆయనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కెరియర్ వరకు ఆ ముప్పై వేలే ఉంటుంది కాకపోతే మధ్యలో ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ టెస్ట్లు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక ప్రమోషన్స్ కానీ వస్తే డెవలప్ కానీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏది ఫిక్స్డ్ కాదు అవును అవును ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక ఆర్టిస్ట్ తీసుకునే రెమ్యూనరేషన్ రేపు ఒక సక్సెస్ తర్వాత ఒక ఫ్లాప్ తర్వాత ఇదే ఉండదు సక్సెస్ అంటే పెరుగుతుంది ఫ్లాప్ అంటే తగ్గుతుంది అలాగే మాకు కూడా ఇప్పుడు సినిమా చెప్తున్నాను అని అంటే ఇది సక్సెస్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ సక్సెస్ అంటే అప్పుడు ఆ గ్రాఫ్ అలా ఉంటుంది ఓకే ఇది సక్సెస్ డౌన్ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది కానీ మనం ఏం చేస్తాం మనం చేసేది ఏం కానీ సార్ ఆ సినిమా ఇదైపోయింది కదా సార్ అంత బడ్జెట్ లేదు సార్ ఇది మార్కెట్ లేదు సార్ ఇది దొరికే సార్ మాకు అలా గ్రాఫ్ దిగుతుంది అనమాట మళ్ళీ అక్కడ పెరిగితే మళ్ళీ ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఏది కూడా ఇప్పుడు ఇది మాకు ఒక నెల జీతం లాగా ఒక ఫిక్స్డ్ ఏమి లేదు ఓకే కాకపోతే అదే అంటాం చూసారా కలిసి వస్తే కనుక ఏది సో కలిసి వస్తే దీని అంతటి అద్భుతమైన అద్భుతమైన ఫీల్డ్ ఏది లేదు ఇంకోటి ఉండదు అలాగే కలిసి రాకపోతే దీనంత నిరాశను దీనంత కష్టమైనది ఘోరమైన ఫీల్డ్ ఇంకోది ఉండదు ఇంతమంది డైరెక్టర్ తోటి వర్క్ చేశారు కదా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు సార్ ఎందుకంటే మీరు డైరెక్టర్ హరి గారికి ఎక్కువ చెప్ప
గారి గారు కాదు లేకపోతే ఎవరని చెప్పడం మన శంకర్ గారు కాదు లేకపోతే వీరు గారు కాదు లేకపోతే విక్రమ్ కే కుమార్ గారు కాదు ఒక డైరెక్టర్గా అందరూ మా ఉపేంద్ర గారు చేసిన సినిమా అందరు ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తాం కదా సి ప్రతి ఒక్కరిది ఏంటి అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆల్సో మెయిన్ మెయిన్గా ఇప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ మన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఆ డైరెక్టర్ ఆ హీరో ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఈ సత్యన గారి సినిమాలు చెప్పాను ముత్యాల్ సుబ్బయ్య గారి సినిమాలు చెప్పాను సాగర్ గారి సినిమాలు చెప్పాను మోహన్ గాంధీ గారి సినిమాలు చెప్పాను ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ చెప్పడం పేరు మర్చిపోతే క్షమించండి కొన్ని గుర్తు చెప్తా సో అందరి దగ్గర చెప్పాను కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళది ఏం కావాలా రవిరాజ్ అభిని సత్య గారి నాకు అన్ని చోట్ల బ్యూటిఫుల్ కాంప్లిమెంట్సే నాకు దాంట్లో నేను హైలైట్ చేయాలంటే నేను కమలాసన్ గారిది చెప్తాను బికాస్ కమలాసన్ గారిది విరుమాండి అని తెలుగు టైటిల్ ఏంటో మర్చిపోయాను నేను విరుమాండి సినిమా దాంట్లో పశుపతి గారికి చెప్పాను కమలాసన్ గారికి బాలు గారు పశుపతి గారికి నేను చెప్పాను అనమాట డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కమల్ గారు సినిమా చూడాలంటే వెన్నెలగడ్డ గారు దానికి స్వర్గీయులు వెన్నెలగడ్డ గారు రైటరు అయిపోయింది అయిన తర్వాత సినిమా చూస్తున్నారు కమల్ గాసన్ సినిమా చూసి అయిన తర్వాత వెల్లగంటి గారు ఆయన ఇంకోటి ఎవరు మొత్తం ముగ్గురు చూసి ప్రివ్యూ చూస్తుంటే వెల్లగంటి గారు అడిగాడు వెల్లగడ్డీ పశుపతికి చెప్పింది ఎవరు ఈయనకి ఆహా ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మనిషి బాగుందంటాడా బాగోలేదంటాడా మార్చమంటాడా అది ఏంటి అసలు ఏంటి అర్థం కాలేదు అని ఏం సార్ ఏం సార్ నో నో ఎవరు ఎవరు చెప్పారు ఈజీ ఏ రెగ్యులర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని అవును సార్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే అని అప్పుడు ఏం చెప్పాను సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఎవరు చెప్పింది శ్రీనివాసమూర్తి గారు గివ్ మై కాంప్లిమెంట్స్ టు హిమ్ ఎక్సలెంట్గా చెప్పారు ఆయన ఒక రెగ్యులర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ఆ రెగ్యులర్ పంతానం ఇంకోటో లేకుండా ఆ క్యారెక్టర్కి ఏం కావాలో ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా ఎమో ఎలివేట్ చేయాలో ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత అవసరమో అంత బాగా చెప్పారు వెరీ నైస్ కన్వే మై ఈ పర్సనల్ కాంప్లిమెంట్స్ టు హిమ్ అని చెప్పాను అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఆయనకి వెల్లగండి గారికి సంతోషం తట్టుకురా బయటకు వచ్చి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే నేను కరెక్ట్గా ఏవిఎంలో జమిని చెప్తున్నాను విక్రమ్ గారికి ఓకే ఓకే జమిని జమిని చెప్తుంటే ఫోన్ చేశారు ఏంటి వెనకండి గారు ఫోను సరే టేక్లో ఉన్నాను కట్ చేశాను మళ్ళీ చేశారు మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తా అని చెప్పి సరే చెప్పండి గురించి నేను సీనో ఏంటా ఎంత పని చేసావా నువ్వు అని ఏం గురించి ఏమైంది గురించి ఏంటా అలా చెప్పడం నువ్వు అసలు ఏమైంది అసలు చెప్పండి నాకు టెన్షన్ ఏమైంది ఏం అసలు ఏం అర్థం కాదు విరుమాండిలో నువ్వు చెప్పి చూసి కమలాసన్ గారు ఇది చెప్పారయ్యా నాకు సంతోషం తక్కువ ఇమీడియట్గా నీకు కాల్ చేశాను ఓ థ్యాంక్స్ యూ గురించి అబ్బా మీరు దీన్ని ఇంతలాగా మార్చి చెప్పారు అసలు నాకు టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోయిందని చెప్పినాను సో ఐ రేట్ ఎందుకంటే ఒక కమలాసన్ గారు లాంటి వ్యక్తి అలాంటి కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం అంటే అలాగే నాకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆయనకి చెప్పడమే అసలు పూర్వం సుకృతం అనుకోవాలి నేను అసలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చెప్పడం ఇట్స్ వెరీ నేను అనుకోలేదు నాకు ఓన్లీ యాక్చువల్గా ఆశ అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ చెప్పేశాను ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రజనీకాంత్ గారు కమలాసన్ గారే ఉన్నారు చూద్దాం బై గాడ్స్ గ్రే గ్రేస్ అవస అవకాశం వస్తాయి అనుకుంటున్నా కూడా కరెక్ట్గా థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్లో ఆ అవకాశం వచ్చింది సో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చెప్పడానికి అవకాశం కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారండి ఆయన అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ అని కాదు బట్ హీఈస్ హ్యాపీ హీఈస్ హ్యాపీ బాగుంది బా మ్యా మ్యాచ్ చేశాను అని చెప్పడని సో ఏం మెయిన్ అదే కదా చెప్తాను కదా ఆ ఒకవేళ ఆ మ్యాచ్ చేయలేకపోతే ఇది ఉండదు ఆ ఆర్టిస్ట్కి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అలాగే దాని దీంట్లో మన హే రామ్లో షారూఖ్ ఖాన్కి చెప్పాను ఓకే షారూఖ్ ఖాన్ చెప్పినప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ చూసి ఆయన కాంప్లిమెంట్ చెప్పాను ఆయన్ని ఆ చిన్న షివర్ ఉంటుంది ఆ వాయిస్లో అలీ అతో లే ఛాన్స్ లే ఏం చేస్తున్నావు ఏ ఉండు 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 ఇది కాదు అది మనం చూసి ఆ చిన్న చిన్న విరుపుల ఆశ ఇదంతా దిల్సే ప్రేమతో చెప్పాను మళ్ళీ దాని తర్వాత ఫస్ట్ కరణ్ అర్జున్ చెప్పాను తర్వాత దిల్సే తర్వాత హే రామ్ హే రామ్లో ఆయన ఆ పఠాన్ క్యారెక్టర్ కమలాసన్ గారి మళ్ళీ కాంబినేషన్ సేమ్ కమలాసన్ గారి కాంబినేషన్ రెండో సరే దాని కమలాసన్ గారు కూడా వేసి పోయాను పెళ్ళి వెరీ హ్యాపీ అయినా ఎక్సలెంట్ జాబ్ అని చెప్పాను సో ఆల్ కాంప్లిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కొన్ని కొంచెం ఆ హైలైట్ కాంప్లిమెంట్స్ మీ నాన్నగారికి ఎస్పీ బాలు గారికి మంచి రిలేషన్ ఉండేదని తెలుసు ఆ బాండింగ్ మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ప్రత్యేకించి బాలు గారి దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు బాలు గారి కంటే నాన్నగారు ఒక సిక్స
అంటే ఆయన పాఠం ముందు నుంచి కాలేజీలో ఇక్కడే ఉంటుండే నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత బాలుగారు ఫస్ట్ సాంగ్ పాడిన మర్యాద రామనలో వినవే కావ్య సుమబాల ఆ మర్యాద రామనలో పాడిన పాట అంటే ఆ పాటకి నాన్నగారు కూడా వెళ్ళారు మా విజయకాడలో అనుకుంటే జరిగింది అది నాన్నగారు కూడా సరే అంటే పాట అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈయన బాలుగారు వింటున్నారండి బయటకు వచ్చి సౌండ్ ఇంజనీర్ రూమ్లోకి వెళ్ళకుండా బయట నుంచుని వింటున్నాం అనమాట అప్పుడు నాన్నగారు వచ్చి బ్రదర్ మీరు ఇలాగ ఇక్కడ నుంచుని వినక్కర్లేదు దర్జాగా లోపలికి వెళ్ళే వినొచ్చు అంత బాగా పాడారు అంటే ఆయనకు అర్థం కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు నేను ఏబిఎన్ మూర్తి అని వర్ధమాన గాయకుడిని నేను ఓ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక ఒక తోటి సింగర్ అయి ఉండి ఇంకొక సింగర్ని కాంప్లిమెంట్ చేశారు మీరు చాలా మీ ఉదారతకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పారని అక్కడి నుంచి మొదలైంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ టిల్ లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు కూడా ఆ శాడ్ ఇది అసలు నాన్నగారు చూసి అయితే తట్టుకోలేకపోయారు ఇంట్లో కూర్చుని మొత్తం అదే చూస్తూ ఇంకా భోజనం కూడా చేయలేదు ఆయన ఈజ్ ఎయిటీ త్రీ నవ్వు బట్ స్టిల్ అసలు సో ఈ జర్నీలో ఎన్నో ఎన్నో ఆయన అటువంటి అంటే ఆ బాలు గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క క్వాలిటీ మనం నేర్చుకోవాల్సిందే ఆయన యొక్క టాలెంటు లేకపోతే ఆయన యొక్క మానవత్వం ఆయన యొక్క హెల్పింగ్ నేచర్ ఇంకొకరికి అడ్వైజ్ చేసే విషయాలు కానివ్వండి చాలా ఎవ్రీ థింగ్ ఆయన దగ్గర రిలేషన్లో మీకు బాగా గుర్తున్న మూమెంట్ ఏంటండి అంటే నాన్నగారి దేనో బాలుగారి దాంట్లో ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రామ్కి ఏదో వెళ్ళారు పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారితో నేను ఈయన బాలుగారు కూడా అక్కడ ఉన్నట్టున్నా బయట ఊరికి వెళ్ళారు ఏదో విజయవాడ సంథింగ్ ఏదో ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు లేకపోతే రెండు రోజులు అనుకుని వెళ్ళింది అక్కడ ఇంకొక రోజు ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది అనమాట ఎక్స్టెండ్ అయ్యేసరికి నాన్నగారు ఇంట్లో డబ్బులకి అంటూ ఖర్చులకి అంటూ ఏదో వంద యాభై ఉంటే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు అంతే సో వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం వెళ్ళి వస్తాయి కదా ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు వస్తాయి కదా అని చెప్పి అండి ఇంకా రెండు రోజులు దాటిపోయింది రాలేదు మేము చిన్నపిల్లను ఇంట్లో అమ్మ ఫ్యామిలీ మెయింటైనింగ్ ఎలాగని టెన్షన్ పెడుతూ ఉంటే బాలుగారు అడిగాను ఏంటి మూర్తి ఏంటి ఏం గురు గారు ఏం లేదండి ఇలాగ వచ్చేసాను డబ్బులు ఇవ్వలేదు తను అక్కడ బాగా కష్టపడుతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక వన్ డే టూ డేస్ పడుతే పట్టేయడం అని సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం మీరేం దిగులు పడకండి నేను చూసుకుంటాను అది కాదు నేను చూసుకుంటాను కదా ఆయనే పర్సనల్గా ఇంటికి వచ్చి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చి అమ్మాయి ఉంచుకోండి ఖర్చులు కానీ చెప్పండి ఆయనకు అవసరం లేదు ఆయన అంతటా ఆయన పోయి ఇంకెవరి చేత కూడా ఇచ్చి పంపించవచ్చు జరిగింది సే అరౌండ్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఆయన ఉంటుంది అనుకుంటారు ఏమేమి ఎయిటీస్ సంథింగ్ అంతటి అంత నాకు తెలిసి ఎవరు చేయరు సార్ అంత చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏముంటుంది చెప్పండి ఓకే మీరే సార్ అవునా నేను ఏదో ఏర్పాటు చేస్తాను నేను అన్న ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయన ఉన్న బిజీ గేమ్ దానికి లేకపోతే ఎవరి చేత నేను చూపించదు ఆయనే పర్సనల్గా వచ్చి చెప్పడము కానీ అలాగే మా నా నాన్నగారి భీమరద శాంతి చేసాం ఎయిటీ ఇయర్స్ అని చెప్పినని సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ దానికి ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు ఎంతో ఆశ ఆయనకి బాలుగు రావాలా నా ఫంక్షన్కి అని చెప్పారని పాపం ఆయన ఇక్కడ నేను అమెరికాలో ఉన్నారు ఆయన యుఎస్లో ఉంటే చెప్పాం ఇలాగా ఆశ నాన్నకి ఇలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు బట్ ఓకే కదా అని చెప్పి ఆయన అక్కడి నుంచి కాల్ చేసి పర్సనల్గా ఆయన మాట్లాడి ఆయన విష్ చేసి ఆయన ఉండే బిజీలో యుఎస్ నుంచి ఇక్కడికి కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చిన తర్వాత గ్రీటింగ్స్ చెప్పడమో పంపించడం ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ నో నో అని చెప్పడానికి ఆయన ఆ టైంకి అది ఫోన్ చేసి మరి సో ఆ గెస్టర్స్ అది ఎవరికి రావు చాలా కష్టం అలాంటి ఒక గొప్ప గొప్ప వ్యక్తికి కూడా గాత్రం ఇచ్చే అవకాశం నాకు దొరికింది ఎలా చిన్న చిన్న ఆశ అయినాయి మన కవితాలయ వాళ్ళది బాలచంద్ర గారిది టూ టూ ఎపిసోడ్స్ ఒక ఒక స్టోరీ రెండు ఎపిసోడ్ మూడు ఎపిసోడ్ అంటే చేశారు అంట అప్పుడు దాంట్లో బాలు గారు సుమిత్ర గారు యాక్ట్ చేశారు డబ్ చేశారు అది డబ్ చేయాలా ఎవరు ఎలాగా బాలుగారికి ఏంటి బాలుగారిని వచ్చి ఆ సీరియల్కి మళ్ళీ దాని తెలుగు వర్షన్ డబ్బింగ్కి అంటూ పిలవడం బడ్జెట్లు కష్టం ఆయన టైమింగ్లు బడ్జెట్ కుదరవు ఎవరయ్యా 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 అంటే భూసారం గారు రాజశ్రీ గారి దగ్గర రెస్టారెంట్గా పనిచేసేవారు ఆయన డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన రైటరు భూసారం గారు శ్రీనివాసమూర్తి కరెక్ట్గా ఉంటాడు కొంచెం ఆ మెలోడీ ఆ వాయిస్లో ఇది ఉంటుంది ట్రై చేద్దాం కావాలంటే నేను ఒకసారి ముందు కావాలని చెప్పి ట్రై చేస్తే సూట్ అయింది నేను ఆయన హెడ్ఫోన్లో ఆయన వాయిస్ వింటూనే నాలుగైదు సార్లు తమిళ్ చెప్పి ఆ తమిళ్ డైలాగ్ ఆయన చెప్పింది చెప్పి 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 
అది పట్టుకుని తర్వాత తెలుగు చెప్పడం అన్నమాట అలా ఒక ఎపిసోడ్ చెప్పాను తర్వాత రెండో ఎపిసోడ్ ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో వెళ్ళకండి చెప్పారు అలాగే ఇంద్ర చిరంజీవి గారు యాక్ట్ చేశారు ఇంద్రలో తమిళకి డబ్బు చేశారు దాంట్లో చిన్న క్యామియో రోల్ చేశారు కదా కాశీలో కాదు దానికి డబ్బింగ్ చేయాలి నేను తమిళ్లో డబ్బింగ్ చెప్పాను సో ఏదో ఇంతో అంతో చిన్నదో పెద్దదో బట్ ఆయనకు కూడా చెప్పగలిగానన్న ఒక చెప్పారన్న ఒక అంటే ఒకసారి ఒక రెండు యాడ్ షూట్స్ అప్పుడు కలిసాం అనమాట నేను డబ్బింగ్ వస్తుంటే ఆయన అక్కడ ఏవిఎంలోనే ప్లస్ ఇంకొక సాంగ్ రికార్డింగ్ అంటే కలిసాను బాగున్నావా బాగున్నావా బాబాయ్ మీకు కూడా నేను చెప్పా నాకు చెప్తాను డబ్బింగ్ ఓకే సూపర్ వెరీ గుడ్ 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 అదే చెప్తాను ఆయన ఏదైనా సరే చాలా జోబియల్గా తీసుకుని చెప్పచ్చయ్యా ఏముంది పెద్ద నాకు చెప్పడం ఇబ్బంది కదా హ్యాపీగా చెప్పేస్తావు నాన్న చెప్పేయి ఇట్స్ అ గ్రేట్ పర్సన్ మీరు ఎక్కడ పుట్టారు పేరెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏంటి సార్ మీ జర్నీ నేను యాక్చువల్గా పుట్టింది అమలాపురం పక్కన పేరుడు ఒక చిన్న గ్రామం తూర్పుగోదావరి జిల్లా మా నాన్నగారు ఐల సోమయాజుల వరహ నరసింహమూర్తి గారు మా అమ్మగారు ఏ లక్ష్మి ఐల సోమయాజుల లక్ష్మి గారు నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో పుట్టాను మా ఫాదర్ ఏంటంటే బేసికలీ విజయనగరంలో విజయనగర వాసులైన అక్కడ ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అనమాట ఆయన ఆ చుట్టుపక్కల విజయనగరం వైజాగ్ జిల్లాలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎక్కడ ఏం ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఆయన పాడాల అంతటి జూనియర్ ఘంటసాల అన్నంత పేరు అనమాట ఆయనకి అక్కడ సో దాంతో అందరూ ఏంటంటే ఆయనకి సినిమాల్లో పాడాలని ఆశ అందరూ గ్రామస్తులు కాదు ఆయన బ్రదర్ కాదు డాక్టర్ ఏ గోపాలరావు గారని అక్కడే ఉన్నారు అదే విజయనగరం సాంస్క్రిట్ కాలేజ్లో ఈజ్ ఎ లెక్చరర్ ప్రిన్సిపల్ అక్కడే లెక్చరర్ అక్కడే చదువుకున్నారు అక్కడే లెక్చరర్ అయ్యారు అక్కడే ప్రిన్సిపల్ అయ్యారు దానికి సో ఆయన బ్రదర్ మొత్తం అందరూ మోటివేషను సో అలాగ ఆయన చెన్నైకి వచ్చారు చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లేబ్యాక్ సింగరు మొత్తం డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు ఇవన్నీ చేయడం సో నేను అక్కడ పేరులో పుట్టడమే వన్ మంత్ బేబీ నుంచి మొత్తం చెన్నై ఇక్కడ పెరిగిందంతా నా స్కూలింగ్ వచ్చి రామకృష్ణ మిషన్లో చదివాను దానికి ముందు ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్లో అప్ టు ఫిఫ్త్ మెట్రిక్లో సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు రామకృష్ణ మిషన్ స్కూలు అయిన తర్వాత కాలేజ్ డివిజన్ బిఏ కార్పొరేట్ సెక్రటరీషిప్ చేశారు డిగ్రీ ఫినిష్ అవుతూనే డిగ్రీ ఫినిష్ అవ్వడానికి ముందు ఫినిష్ అవుతూనే ఈ ఇదిరానికి ముందు ఒక చిన్న సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్గా పనిచేశాను ఫుట్ మసాజర్ ఫుట్ మసాజర్ ని దానికోసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అంతా చేశాను అప్పుడు నా చేత అంత తెలుసా పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు నెలకి ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ లో అది నైన్టీ టూ నైన్టీ టూ నైన్టీ వన్ అంటే నైన్టీ టూ లో థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ అనమాట దాని అయిన తర్వాత ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా డబ్బింగ్ అంటే నైన్టీస్ లోనే మీరు డబ్బింగ్ లో ఎంటర్ అయిపోయారు నైన్టీ త్రీ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ టూ అండ్ నైన్టీ త్రీ లో ఆయన జాయిన్ అయిపోయి త్రీ నవంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ రేంజ్ లో తర్వాత ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా వరుసగా డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు వైఫ్ జ్యోతి ఇద్దరు పిల్లలు ఫస్ట్ పాప తర్వాత బాబు పాప ఏమో డెంటిస్ట్ బీడిఎస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎండిఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ రామచంద్ర అలా చేస్తుంది అబ్బాయి వచ్చి ఈజ్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాడు ఎంఎస్ చేయడానికి మాస్టర్స్ చేయడానికి బ్రదర్ రాజేష్ హేమూర్తి ఈజ్ ఆల్సో డైలాగ్ రైటర్ అండ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇప్పుడు లాస్ట్గా వచ్చిన మాస్టర్ కానివ్వండి లేకపోతే విశాల్ చక్ర కానివ్వండి దానికి ముందు శివకార్తిక్ అండ్ రేము మన సూర్య గారి ఎన్జీకే కార్తి గారి ధీరను మొత్తం చాలా పెద్ద సినిమా ఇంచు మించు కూడా ఒక యాభై సినిమాలు ఫినిష్ అయింది వాడిది ఈజ్ ఎ రైటర్ అండ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో రైటర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు వెళ్ళారు సార్ డైరెక్షన్ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా చేసాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాడు రెండు సినిమాలు మన రవిశంకర్ సాయి రవి సాయి బ్రదర్ సాయి నయర్ బ్రదర్ రవిశంకర్ తన సినిమాకి అస్టెంట్గా చేశాడు సినిమాకి చేసి మళ్ళీ తను ఇటు వచ్చేసాడు అనమాట డబ్బింగ్ సైడ్కి వచ్చేసాడు సో బ్రదర్ మా సిస్టర్ లా గాయత్రి అమ్మ నాన్న ఇస్ ఫ్యామిలీ నాది నేను ఒక మూడు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను మూడు సినిమాలు చేశారా ఏ మూవీస్ సార్ అవి అది మన బాల బాలా గారి డైరెక్షన్లో తారా తప్పట్టయని శశికుమార్ దాంట్లో ఒక చిన్న క్యా ఒక టూ సీన్ చిన్నది 
దాని తర్వాత హలోని నా పేయి పేసిన దాంట్లో ఒక మాంత్రికుడి వేషం ఒకటి లాస్ట్గా వచ్చి సర్వం తాళమయం జీవి ప్రకాష్ గారి సినిమాలో అక్కడ దాని ఒక క్యారెక్టర్ ఒకటి మూవీస్ చేశాను చిన్నప్పుడు చాలా మోడలింగ్ చేశాను నా కెరియర్ స్టార్టింగే చిన్నప్పుడు మోడలింగ్ నుంచి ఒక త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా స్టార్ట్ అయింది ఒక యాడ్లో యాక్ట్ చేయడం తర్వాత అప్ టు ఒక ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు చేసాను తర్వాత డబ్బింగ్ వచ్చేసి అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే వెయిటింగ్ ఫర్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా వస్తే తప్పకుండా చేద్దాం అని ఆశ క్యారెక్టర్ ఇస్తే చేస్తారు ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తారంటే ఫాదర్ ఎనీథింగ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఏది క్యారెక్టర్ సూట్ అవుద్ది అనుకుంటారో డైరెక్టర్ డెఫినెట్గా ఐ విల్ డూ దట్ విలన్ విలన్ కానీ మంచి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టరు ఫాదరు బ్రదరు సంథింగ్ ఇది అవుతుంది ఎనీ ఎనీ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఎనీ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ హ్యావ్ ఇంపార్టెన్స్ డెఫినెట్గా ఒక్కసారి మీ జర్నీ అంతా అలా కళ్ళ ముందు చెప్పారు కదా బ్యాడ్ మెమరీ ఏంటి సార్ లైఫ్లో అంటే మీరు చిన్నప్పుడు చూసింది అయిన అండి బ్యాడ్ మెమరీస్ అని అంటే నేను యాక్చువల్గా ముందు చెప్పాను కదా సింగర్ అనుకుందాం అనుకున్నాను సింగర్ అవ్వలేకపోయాను అది చిన్న ఒక ఇది ఉంది మనసులో ఎక్కడో ఓ సింగర్ మనం ఎంతైనా సింగర్ అనుకుందాం కదా అని చెప్పినా అని బట్ కాకపోతే నో రిగ్రెట్స్ ఇది మంచి ఫీల్డ్గా వచ్చాం మంచి పొజిషన్లోనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫినాన్షియల్గా బాగా కష్టపడ్డాం ఎందుకంటే నాన్నగారు అప్పట్లో ఎంత పని చేసినా సరే ఆయనకి ఇంత గుర్తింపు లేదు పాపం అప్పట్లో ఆయన ఒక వంద సినిమాల వరకు పాడినా సరే సో ఫినా అప్ టు మా స్కూలింగ్ కాలేజ్ అంతా అయ్యి అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఉండడానికి ఒక ఇల్లు అద్దెల్లు ఫుడ్ బట్టలు ఉన్నా కూడా ఆహా అన్నట్టుగా ఏం కాదు కొంచెం అలా అలా కష్టపడి 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 నెట్టుకుంటూనే వచ్చాము నేను కొంచెం ఇంకా వన్స్ వచ్చి డబ్బింగ్ అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి కొంచెం వి స్టార్టెడ్ నాన్న కూడా అదే అనేవారు నేను నాకు చాలా క్యాప్ వచ్చింది డబ్బింగ్స్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు నీకు నువ్వు లైమ్ లైట్ రావడంతో నీతో పాటు నాకు కలిసి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి రా మేషా డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వస్తున్నాయని చెప్పినని అప్పుడంతా అనేవారు అనమాట ఈజ్ నవ్ నవ్ రిటైర్డ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఆయన ఈజ్ ఎయిటీ త్రీ సో ఇంచుమించు ఆయన ఈ వర్క్ అప్ టు సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వరకు సెవెంటీ అది ఆల్ ఆల్మోస్ట్ దాదాపు అంతవరకు కూడా పని చేసేవారు సరే సో ఈ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట నాకు ఏంటంటే యాక్చువల్గా నార్మల్గా ఏంటంటే ఏదో తండ్రి బ్యాకప్ పెట్టుకుని కొడుకు వస్తాయని అంటారు ఇప్పుడు అలా కాదు నువ్వు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నీ వల్ల నాకు కొన్ని నేను పని చేయని వాళ్ళ దగ్గర పని చేయడము ప్లస్ నాకు కొంచెం మా వేషాలు రావడం కూడా బాగుంది నాకు వర్క్ బాగుంది ఈ ఫెల్ట్ వాజ్ హ్యాపీ సో అలాగా కొంచెం అలా ఎదుగుతూ వచ్చాం అనమాట లేకపోతే వీ హ్యాడ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆ క్రైసిస్ ఎంతవరకు చూసారండి మీరు అంటే ఏ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోయారు అంటే ఏ స్టేజ్ ఇన్ సెన్స్ యాక్చువల్గా ఒక పీరియడ్లో చెప్పాలంటే ఓన్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఫాదర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టెలిఫోన్ అప్పట్లో మనకి ల్యాండ్లైన్స్గా ఈ మొబైల్స్ లేవు ల్యాండ్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు సో ఏదైనా సరే మనకి పని ఫోన్లోనే మూర్తి గారికి ఫోన్ చేయాలంటే ఫోన్ చేసి సార్ ఇన్ని గంటలకు రికార్డింగ్ ఉంది మీరు రావాలని చెప్పి అదే అనమాట సో ఆ కమ్యూనికేషన్ లేకపోయేసరికి టోటల్ వర్క్ పడిపోయింది టోటల్ వర్క్ పడిపోయేసరికి ఫ్యామిలీ రన్ చేయాల ప్లస్ మా ఇంకా మేము అప్పుడు చదువుతున్నాం మేము నేను కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్ అనుకుంటా అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్ తమ్ముడు ఇంకా అప్పుడే అది అబౌట్ ఎంటర్ కాలేజ్ సో ఈ ఫ్యామిలీ మెయింటెన్స్ బాగా ఆ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం టూ త్రీ ఇయర్స్ దాని తర్వాత ఇంకా వన్స్ అది అయిన తర్వాత నేను కాలేజ్ ఫినిషింగ్ రావడము ఇంకా ఏంటంటే ఈ హౌస్ని ఇంకా వేరే దారి లేదని చెప్పి నేను రెంట్కి ఇచ్చేసేసి అగైన్ మేము ఏరియా షిఫ్ట్ అయిపోయి క్లోజ్ టు అక్కడ టీ నగర్ ఆ టైప్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక రెండు అక్కడికి అంటే మేము ఏ ఇల్లు అయితే ఖాళీ చేసి వచ్చేసామో అదే ఆ ఇల్లు నా ఏరియాకి వెళ్ళాం కాబట్టి ఇమీడియట్గా మాకు ఫోన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయి అవ్వడము మళ్ళీ వర్కులు రావడము నా కాలేజ్ అవ్వడం నేను మళ్ళీ మెల్లగా ఇండస్ట్రీకి రావడం సో ఇవన్నీ కూడా అగైన్ ఆ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బాగా ఒక గడ్డు కాలం అంటాం కదా బాగా ఒక సఫర్ అయింది టూ త్రీ ఇయర్స్ అంటే మామూలు విషయం అంటే నేను అంటే ఏం చేయడం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి బికాస్ నేను అప్పుడు ఇంకా నేను చదువుతున్నాను నేను బయటికి వెళ్ళి సంపాదించే ఆస్కారము లేదు ఆ ఇది కాదు ఇంకా బికాస్ ఐ హ్యావ్ నేను నా ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా ఫినిష్ చేయలా అమ్మ హౌస్ వైఫ్ ఫాదర్ మరి అన్నేళ్ళు ఆయన కష్టపడి మొత్తం ఫ్యామిలీ తీసుకొచ్చి ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగా అంతవరకు వచ్చారనంటే
ఆయన అక్కడ ఆయన చిన్న ఆఫీస్లో ఉంటే అక్కడ ఆఫీస్లో కూర్చొని ఆయన ఫోన్ నంబర్ పీపీ నంబర్గా అందరికీ ఇచ్చి మీకు ఏమైనా అవసరం ఇక్కడ కాంటాక్ట్ చేయండి చెప్పినని పొద్దున ఏళ్ళు వ్యక్తి రాత్రికి వచ్చేవారు పాపం అంత శ్రమ పడేవారు ఆ కూర ఆ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా అవి రిలీవ్ అవ్ రిలీఫ్ వచ్చింది దెన్ వీ స్టార్ట్ నో ప్రాబ్లం బై గాడ్స్ గ్రెస్ నౌ హ్యాపీ అది చేస్తే నేను మా తమిళ్లో డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉంటాను నేను విలన్స్కి వాళ్ళకి చెప్తాను కన్నడలో చెప్తాను నేను యాక్చువల్గా తమిళ్ తెలుగు కన్నడ ఇంగ్లీష్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ కన్నడలో చిరంజీవి గారికి మన సైరా నరసింహ రెడ్డి నేనే చెప్పాను అలాగే మోహన్ లాల్ గారికి కన్నడలో నేనే చెప్పాను మరక్కరు రాబోతున్న సినిమా తమిళ్ చెప్తాను తమిళ్లో విలన్స్కి చెప్తాను యాడ్స్ చెప్తాను తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మూడు లాంగ్వేజ్ యాడ్స్ చెప్తాను యాడ్స్ రాస్తాను నేను డైలాగ్స్ కూడా రాస్తాను సినిమా ఫిలిమ్స్కి ఓ గ్రేట్ మంచి రైటర్ కూడా ఉన్నారు మీరు చేసినటువంటి అంటే చాలామంది హీరోస్కి వాయిస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక్కొక్క డైలాగ్ చూద్దాం సార్ సూర్య గారి సింహాన్ని నువ్వు పేపర్లో చూసింటావు టీవీలో చూసింటావు సినిమాలో చూసింటావు లేదా బోన్లో చూసింటావు ఒంటరిగా అడవి నడవడం చూసావా కసితో జూలు బిప్పి వేటాడడం చూసావా చాచి కొడితే ఒకటిన్నర టన్ను వెయిట్ రా చూస్తావా చూస్తావా నిజంగా సింహం గర్జిస్తే ఏ విధంగా ఉండదు తెలియదు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నిజంగా ఆ బాడీలో యాక్ట్ కానీ లేదంటే మీరు మాట్లాడే ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఎక్కడికో నెక్స్ట్ అజిత్ గారు అజిత్ గారిది మన విశ్వాసం అని చెప్తాం ఊరు రావుల పాలెం తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెళ్లాం పేరు నిరంజన కూతురు పేరు శ్వేత దమ్ముంటే రారా అజిత్ ఇంటర్వల్ డైలాగ్ విక్రమ్ గారి Hey Nandi let's do some yo yo man John Pepper and Mexican restaurant what's the, hey come on baby come on Nandi Nandi means as sweet as candy <laughs> come on baby remodi hey nia bare nia ba nee talli aidu paisa dangatanam chesthe tappa aidu kotla mandi dangatanam chesthe chappa ఐదు కోట్ల సార్లు ఐదు కోట్ల మంది దొంగతనం చేస్తే తప్ప అపరిచితుడు నందిని 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 నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా నందిని ఎందుకు నందిని నందిని నన్ను లవ్ చేయి నందిని ప్రకాష్ రాజు సార్ ఎవరు కొట్టారు సార్ మీరు రామాయి నేనే తప్పు చేయలేదు సార్ రామంకి ఏం తెలియదు నేనే చేశాను రామం చేయలేదు దయచేసి వదిలేయండి సార్ అపరిచేతులు రామం కలిసి నెక్స్ట్ ఉపేంద్ర రుచిరా చెత్తరా కొడుక నీకు బ్రెయిన్ దాస బ్రెయిన్ లేదురా ఐఎమ్ గాడ్ గాడ్ ఇస్ గ్రేట్ గాడ్ ఇస్ గ్రేట్ మాధవన్ గారు రాకెట్రీ అని మన ఇప్పుడు మాధవన్ గారు చేశారు ఎట్టు రెడీస్ ఆయన డైరెక్షన్ ఏర్పాట్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి దీని దగ్గర ఫలితం వస్తే బాగుంటుంది నేనా నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానా మీరే ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి రాధవన్ గారి గారు ఫ్రమ్ సఖీ నుంచి చెప్పింది నేను నేను సఖీలో అయితే ఆ ట్రైన్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది హే హే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నేను నిన్ను లవ్ చేస్తామని భయం వాళ్ళందరూ పడిపోతారేమని భయం ఇవన్నీ జరిగిపోతాయని భయంగా ఉంది నాకు స్వామి గారితో చెప్తూ మాట్లాడుతుంది అర్జున్ గారిది అర్జున్ గారికి పోల్చిన వాళ్ళు చెప్పాం కానీ ఎగ్జాక్ట్ డైలాగ్ అంటూ గుర్తులేదు పక్కాగా ఒకే ఒక్కడులో ఇది ఉంటుంది రఘువరన్ గారితో ముఖ్యమంత్రిను ఈయన ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే చాలానప్పుడు ఏదో అడుగుతాను అనమాట సార్ మీరు మీ కులాలను అడ్డంగా పెట్టుకుని రాజకీయాల్లోకి రావాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించుకుంది దీనికి ఎంతవరకు మీరు సమాధానం చెప్పగలరు ముఖ్యమంత్రి నేనా ఒక్కరోజు ముఖ్యమంత్రి సాధ్యపడదు సార్ రఘురా సాధ్యపడితే వస్తావా సాధ్యపడదు సార్ సరే సార్ ఒక్కరోజు ముఖ్యమంత్రిగా నేను ఉంటాను చూద్దాం అర్జున్ గారిది అదే గ్రేట్ ఐస్ మీటింగ్ సార్ అదిగా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంది మీ వాయిస్ మాట్లాడుతుంది ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక మంచి నరేషన్ ఉంది అండ్ మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఏ విషయంలోనూ అంటే బోర్ కొట్టించకుండా నీట్గా ప్రతి విషయాన్ని కూలంకషంగా చెప్పారు బాగా నచ్చింది చాలా బాగా మాట్లాడారు కూడా నాకు ఇంత మంచి టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ఇక్కడ చెన్నై దాకా వచ్చినందుకు బెస్ట్ టైం ఇచ్చారు మీరు నాకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ సార్ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు 
ఇలాగే మీరు మా సినిమాలు చూస్తూ ఉండండి మా వాయిస్ వింటూ ఉండండి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి మమ్మల్ని ఆదరించండి మీ అభిమానం మాకు పంచండి ఇంకా ఇంకా సుమన్ టీవీ బోల్డ్ మంది బోల్డ్ వ్యూవర్స్ వ్యూవర్షిప్ పొంది ఇప్పటికే అగ్రస్థానంలో ఉంది ఇంకా ఇంకా అగ్రస్థాయికి ఎదగాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను ధన్యవాదాలు